നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ആരോഗ്യ രംഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക കരൾ ദിനം മദ്യപാനികൾ മാത്രം കരൾ രോഗത്തെ പേടിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വേനൽക്കാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പഠനം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള എൻസൈമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നെയ്യിന് കഴിയും ഇന്ന് ലോക കരൾ ദിനം മദ്യപാനികൾ മാത്രം കരൾ രോഗത്തെ പേടിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിനുകൾ കൊഴുപ്പ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നിവ സംഭരിക്കുക മുതലായവയാണ് കരളിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി കരൾ വീക്കം രണ്ടു തരമുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസാണ് ഒന്ന് എന്നാൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്തവരിൽ കാണുന്ന കരൾ വീക്കത്തിന് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കരളിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കരൾ വീക്കവും കോശകലകൾക്ക് നാശവും വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റിയറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നും പറയുന്നു മദ്യപാനികൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന രോഗമാണ് കരൾ രോഗങ്ങൾ എന്ന ധാരണ തീർത്തും തെറ്റാണെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ലോക കരൾ ദിനമായ ഇന്ന് കരൾ രോഗങ്ങളും ചികിത്സയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റും ലിവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ജി ജലധരനാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോക കരൾ ദിനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കരളിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവ അവയവമാണ് വയറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ കീഴിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലബോറട്ടറി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെ അപജയങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനവും നടക്കുന്നത് കരളിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ആഹാരവും എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ എന്ത് കുടിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കരളിനെ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം കരൾ വഴി പുറത്ത് പോയേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനും ഹോർമോൺസും എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കരളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോക്സിൻസ് അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൂത്രം വഴിയും മലം വഴിയും വിസർജിക്കപ്പെടുന്നതും കരളിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ കരളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതെല്ലാം കരളിൽ നടക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം മുഴുവൻ കരളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊഴുപ്പിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം മുഴുവൻ കരളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കരൾ അസുഖം വന്ന് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഡാമേജാണ് പ്രത്യേക പ്രധാനപ്പെട്ട വിറ്റമിൻസൊക്കെ കരളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന ബയൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കരളിൻ്റെ കരളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് സമയം സംസാരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് കരൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന ദ്ര എന്ത് ജ്യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് അതെല്ലാം കരളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ സിറ്റുവേഷനാണ് ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് കരളിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കരൾ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം സിറോസിസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കാം ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഇന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ സിറോസിസ് വന്ന് മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറോസിസ് ആയി ചികിത്സയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു കോമൺ സർവ്വസാധാരണ ഒരു അസുഖം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇപ്പോൾ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകൾ കൊണ്ട് വൈറസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ സാധനം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയും അത് പല രീതിയിലുള്ള വൈറസുകൾ ലിവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫാറ്റി ലിവർ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഇപ്പോ
ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ലിവർ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാം ചില അസുഖങ്ങൾ ഹിമക്കൊമറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽസൺസ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ ചില ജനിതകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും കരൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ദൂരവ്യാപകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നുണ്ട് മദ്യം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഇത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലിവർ ഡിസീസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കരൾ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ മദ്യം തന്നെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ മദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കരളിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയാമോ മദ്യം ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണല്ലോ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടാണ് അത് മദ്യം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി മദ്യം വിഘടിക്കപ്പെടുകയും ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അസെറ്റാൾഡിഹൈഡ് പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി ലിവർ ടോക്സിക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് ഫാറ്റി ലിവറാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലിവർ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് ഈ ഈ ആൾക്കാർ മദ്യം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോർമൽ ലിവറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വീണ്ടും തുറച്ചായിട്ട് മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ലിവർ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ കരലിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നീരുവീക്കം കൂടെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ കൊഴുപ്പടിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊഴുപ്പടിയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീരുവീക്കം കൂടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇനിയും ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും മദ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ക്രമേണ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ കൂടെ ഫൈബ്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരും വരാൻ തുടങ്ങും ചുരുങ്ങുന്ന അസുഖം സെല്ലുകൾ നശിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അത് ക്രമേണ വർഷങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സിറോസിസ് ലിവർ ചുരുക്കത്തിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സിറോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിവർ മുഴുവൻ ചുരുങ്ങി ഒരു ചകിരി ഇട ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും നോർമലായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ലിവർ സെൽസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓരോരോ സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ ലിവറിനെ ഇൻസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ലിവർ ഡാമേജ്ഡ് ആവും തുടക്കത്തിൽ ഫാറ്റി ലിവർ പിന്നെ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈബ്രോസിസ് സ്റ്റേജ് ഫൈബ്രോസിസ് സ്റ്റേജും സിറോസിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തിരിച്ച് ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ നോർമൽ ലിവറിലേക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെ മദ്യപാനശീലം ഈ കുട്ടികൾ മദ്യപാനം ശീലിക്കുന്നത് അവർ മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ കരൾ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ഒരു 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 പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ മദ്യം കഴിച്ചു എന്നനുസരിച്ച് ലിവർ ഡാമേജ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം മദ്യം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ മദ്യം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മദ്യപാനം നടത്താനുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ നീണ്ടതായിരിക്കും അത് അതനുസരിച്ച് ലിവർ ഡിസീസിന് സാധ്യതയും വളരെ നീണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിലുള്ള മദ്യപാനശീലം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് കൂടുതൽ ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം പതിൻ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ് ഇടയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച തുടരും
കരൾ ഡിസീ കരളിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസ സംസാരിച്ച പോലെ എൻ എ എഫ് എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിവറിനകത്ത് ഒന്ന് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പല വൈറസുകളും ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വൈറസ് എ ഉണ്ട് ബാക്കി വൈറസ് ഇ അങ്ങനെയുള്ള ചില വൈറസുകളുണ്ടോ അതൊന്നും ലിവറിന് ശാശ്വതമായ ഒരു തകരാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതേസമയം വൈറസ് ബിയും വൈറസ് സിയും ശാശ്വതമായ തകരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ക്രോണിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ലിസിറോസിസ് ലിവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ലിവർ ഡിസീസ് വരാം പരമ്പരാഗത ചില എൻസെയിം ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെറ്റൽസ് ഡെപ്പസിഷൻ ലൈക്ക് വിൽസൺസ് ഡിസീസ് ഹെമക്കോമെറ്റോസിസ് അൽഫാവൺ ആൻറ്റി ടിപ്സ് ഡിഫിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ പരമ്പരാഗ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ മദ്യം ഒഴിവാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം കൊണ്ടുള്ള അസുഖ കരൾ രോഗം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ പണ്ടൊക്കെ ഫാറ്റി ലിവറിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് ചികിത്സയൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഈ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മദ്യം കഴിക്കാത്തവരിൽ സിറോസിസ് ലിവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ സിറോസിസ് ലിവർ കൊണ്ട് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സിറോസിസ് ലിവറിൻ്റെ തന്നെ അത്രയും മോർട്ടാലിറ്റി അത്രത്തോളം ഡെത്ത് റേറ്റും ഈ ഗ്രൂപ്പിലും കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവറിനെ പറ്റി വളരെ ചർച്ചകളും അതിൻ്റെ റിസർച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോഴും മരുന്നൊന്നും ശരിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ട് കാരണം ചികിത്സ ഇപ്പോഴും അപര്യാപ്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവറും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മദ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കരൾരോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്കൊരു കരൾരോഗമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത ലിവറിനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഡാമേജ് വരുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് ലിവറിൻ്റെ അസുഖത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു 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 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യം മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നു പുറത്തൊന്നുമില്ല ലിവർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നോർമലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാൾസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും വീണ്ടും അവർ മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ലിവർ ഡാമേജായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പുറത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം കുറയുന്ന കാരണം കാലിൽ നീര് വയറിനകത്ത് മഹോദരം പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾറെഡി എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ലിവർ സെൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സോ ഈ ലിവർ ഒരു പുറത്ത് അവേർട്ടായിട്ട് പുറത്തൊരു നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലിവർ ലിവറിൻ്റെ ഡാമേജ് വളരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ലിവർ ഡാമേജ് ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മളെ നോളജ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 സമീപനമായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അസുഖം ശരീരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വൈകിപ്പോയിരിക്കും ചികിത്സകൾ പരിമിതമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനം പ്രിവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറയാം ഡോക്ടർ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സിറോസിസിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച് ക
തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്കപ്പ് നടത്തുകയും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നു ലിവർ ഫങ്ഷനിലോ ബാക്കി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യും എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും മദ്യ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം പല മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് വൈറസ് എയ്ക്കും വൈറസ് ബിക്കും വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് അതിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക കുട്ടി ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ആ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വൈറസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് വാക്സിൻ ഉണ്ട് അത് ദൂരവ്യാപകമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹെപ്പ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ഇപ്പം ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും ഈ ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് വരുന്ന സമയം വരെ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലിവർ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ ആൻറ്റിബഡീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചികിത്സകൾ ഉടനെ തന്നെ എടുത്തോളുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ള ലിവർ ഡിസീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ലിവർ ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ അമിതമായ വണ്ണം ഒഴിവാക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അത് അനുബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഈ അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക് കാണുന്നു ഡയബറ്റീസ് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി പി കാണുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചികിത്സിക്കുക അതെല്ലാം ചികിത്സിക്കുക അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക കൺട്രോളിൽ വരുത്തുക ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റ് ഓപ്റ്റിമം വെയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുക നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനും അതും പ്രധാനമാണ് ചികിത്സ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ ചികിത്സ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അപര്യാപ്തമായ ഒരു ഏരിയയാണ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചികിത്സ വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം കാലിൽ നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെന്ന് ബ്ലഡിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെന്ന് ബ്ലഡിൽ പ്രോട്ടീൻ അടച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്ത് നീരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നീര് കുത്തിയെടുത്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഉപരിതലത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമുള്ളൂ ലിവറിൻ്റെ ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലും ചികിത്സകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ലിവർ ഡിസീസിനുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് റിലേ അതിനെ റിലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവറി ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്കും സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ലിവർ ഡിസീസിന് ഏറ്റവും ഒരു നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയും അത് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് വളരെ രീതിയിൽ ഇപ്പം പ്രചാരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചികിത്സാ ചിലവുകളുണ്ട് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളും പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ എത്ര ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ ചെയ്യുന്നതും പോലെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് എങ്കിലും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻ സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് ലിവർ ഡിസീസ് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാക്കി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരു ഉപരിതല ചികിത്സയായിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വയം ചികിത്സ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും അതും ചില മരുന്നുകൾ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഈ ചില മരുന്നുകളിലെ ലോഹ അംശങ്ങളും മറ്റും ലിവറിനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത്
മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അപകാര്യപ്തമാണ് അത് കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ശേഷം ഏത് അസുഖത്തിനായാലും സന്ധിവേദന ആയാലും വയറിൻ്റെ അസുഖമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കഴിക്കുക കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മരുന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കോമണാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത് ശരിയല്ല കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും രോഗികളുടെ അജ്ഞത മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചില തട്ടിപ്പുകളുടെ ചികിത്സയിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അത് ശരിക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതിയായാലും ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മരണ കാരണമാകുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അവസാനമായ ചോദ്യം കൂടി ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഈ ലിവർ രോഗങ്ങളെ കരൾ രോഗങ്ങളെ എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ഫാറ്റി ലിവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള കലോറി സംഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഹാര ക്രമം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുകയും ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ അമൃതമായിട്ടുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രക്ടോസ് കലർന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ധാരാളം കഴിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക കൊഴുപ്പധികമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക മധുരം അധികം കഴിക്കുക പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലിവർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ ഒരു പ്രൗഡാണ് അത് വളരെ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് ലോക കരൾ ദിനമായ ഇന്ന് കരൾ രോഗങ്ങളും ചികിത്സയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റും ലിവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ജി ജലധരനാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ആരോഗ്യ വാർത്തകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള വേനൽക്കാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന വാദം ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തൽ വേനൽക്കാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യമാണെന്ന അനാരോഗ്യകരമാണെന്ന വാദം തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്ന് ഡയറ്റീഷ്യന്മാർ പറയുന്നു എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് അമിതമായ അളവിൽ മുട്ട കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കും ഇത് ദഹനക്കേട് പോലുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനർത്ഥം വേനലിൽ മുട്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും ഒന്നോ പരമാവധി രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൽ കൂടുതലായാൽ ചൂട് മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള എൻസൈമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നെയ്യിന് കഴിയുമെന്ന് പഠനം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് മാസികയും നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സംയുക്തമായാണ് പഠനം നടത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച നെയ്യ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് മിതമായ രീതിയിൽ മാത്രം നെയ്യ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് നിറഞ്ഞ നെയ്യ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ചുമ പനി ശാരീരിക ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയവയ്ക്കും നെയ്യ് ഗുണകരമാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു പ്രധാന ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഇന്ന് ലോക കരൾ ദിനം മദ്യപാനികൾ മാത്രം കരൾ ലോകത്തെ പേടിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വേനൽക്കാലത്ത് മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന പഠനം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള എൻസൈമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നെയ്യിന് കഴിയും ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽത്ത് സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കാണാം നമസ്കാരം